au fur et à mesure que l'histoire avance. Et c'est ce que Abba Delta a fait sous euh, la, je dirais, la baguette magique de Christian Foy et de Alain Thomas. Et toutes les trois semaines, euh, différents Alésiens, des citoyens se réunissent pour euh, noter, créer, faire revivre ce passé et le garder pour les générations à venir. Moi, je m'appelle Pierre Fazganer, je travaille au Centre culturel de Abbé qui soutient cette initiative et qui l'accueille. J'en profite pour vous parler euh, d'une prochaine activité concernant la journée internationale des droits des femmes. C'est tous les jours, la journée internationale des droits des femmes, avec un focus au mois de mars. Et euh, on vous propose une conférence gesticulée euh, qui s'appelle « Cendrillon fait grève euh, », qui sera proposée euh, à Saint-Benoît devant quelques centaines d'élèves, et aussi en soirée le 7 mars, ici, à l'espace Bologne. Et il est temps de laisser la place à Alain Thomas, Christian Fahy, vous verrez, il est dans l'ombre, lui, bien qu'il soit dans la lumière et l'autre dans l'ombre, on se comprend pas. Pour cette conférence, rencontre, échange sur qui déjà Sur ma papeterie du bon droit. Bonsoir à tous, merci d'être là. Euh, Christian, on a vu très éclairé. Il me donne beaucoup de conseils et merci à lui en tout cas de participer. Et puis je vois que dans la salle, il y a plusieurs participants. On est une petite trentaine à, à se réunir toutes les trois semaines. On posait la question, donc c'est ouvert à tous. Hein. On peut venir s'installer simplement pour écouter. C'est pas, j'entendais quelqu'un qui disait, si je pas de document à partager, pas du tout, c'est ouvert. Euh, on se retrouve en train de ce café, on découvre parfois beaucoup de photos, parfois des vidéos. Donc euh, ça c'est quelque chose de très dynamique et intéressant qui crée du lien, c'était un début d'un des objectifs de ce Rabban Altar. Donc on travaille sur plusieurs choses, là ce soir c'est une conférence, c'est la deuxième. Vous savez aussi qu'on a des publications, donc vous avez des publications sur la papeterie. On la met seulement en vente aujourd'hui, elle est disponible depuis plusieurs mois sur le site, mais on a attendu euh, le bon vouloir. Euh, du centre culturel qui s'occupe, euh, je vais appeler ça l'édition, mais qui va faire en photocopie. Alors juste une petite précision, parce que parfois il y a des questions à la librairie qui nous les vend euh, sans, aucune, euh, sans aucun bénéfice, hein, une, euh, bah, à prix coûtant, donc on les dépose et ils nous remettent de l'argent. Euh, ça peut varier d'une édition à l'autre, si elle est plus épaisse, si elle est moins épaisse, mais surtout c'est s'il y a des photocopies couleurs dedans. Donc le prix varie entre 1,50€, 2,50€, et celle-ci, il y a 50 pages, c'est 3,50€. En tout cas, il n'y a pas de participation financière et même le centre culturel ne gagne rien là-dessus. C'est de tout euh, bénéfice pour vous. Nous avons des mises à disposition de salles qui sont aussi gratuites. Mais merci en tant que président. Et vous voyez ici, vous n'avez pas payé d'entrée euh, non plus. C'est un avantage supplémentaire pour faire ou pour parler d'histoire. Alors ce soir, deuxième conférence, plusieurs d'entre vous étaient à la première conférence et vous avez vu que c'était une conférence un peu particulière puisqu'elle nous parlait d'un passé plus récent qui était la Grand Place. Et je vous avais dit que c'était une conférence qui était assez chaleureuse ou chaude puisque vous avez tous un souvenir de la Grand Place. On a vu tout à l'heure tous les enfants qui étaient là, des sorties d'école, des marchés, il y a eu un, le, la première au concert euh, dimanche dernier, donc c'est un lieu qui est chargé d'émotions et tout ça. Ici, je vous préviens de suite, même s'il y a quelques cheveux gris dans la salle et j'en fais partie, on va quand même parler de quelque chose qu'on n'a pas connu directement. Il y a pas des personnes dans la salle qui ont certainement un parent qui a dû travailler euh, dans cette papeterie. Mais là, on va faire un peu plus d'histoire. Alors, j'espère ne pas être trop lourd ou trop pesant dans ce qu'on va euh, évoquer maintenant. On a de la photo, mais on a moins de photos qui sont aussi parlantes que ce que je vous montrais des bâtiments qui étaient connus, par exemple. Rappelez-vous la dernière conférence où je vous montrais la maison du requin. Là, on avait tout de suite euh, un appel qui était là et c'était plus dynamique. Ici, vous allez voir des documents qui sont un peu des documents d'histoire. Donc, par rapport à ce que Pierre vient de présenter, merci d'avoir fait. On sort un petit peu de ce canevas euh, d'une histoire proche, dynamique, que tout le monde connaît pour rentrer dans une autre histoire. Merci aussi euh, de, au centre de documentation, je cherche Sébastien, mais je pense qu'il est dans la salle. Ah, il est, ah, alors, euh, voilà. <rire> je remercierai également après pour qu'il l'entende, euh, qui nous a permis aussi d'avoir accès à la bibliothèque. 
et on va se lancer tous ensemble, si vous voulez bien, pendant un peu plus d'une heure, une heure quart, une heure vingt, pour euh, avoir terminé, je vais promis à certaines personnes, vers 9h30. Alors on démarre de suite avec une image, si vous regardez euh, ce que vous voyez là, et eh bien c'est une image du pont d'Oie, en 1854, euh, je vais regarder sur mon écran, sinon je vais chaque fois vous tourner le dos, donc vous voyez ici, c'est quelque chose qui peut nous parler. On voit le pont d'Oie, rien d'extraordinaire, on voit même des choses qu'on connaît. Si vous regardez la première fois ici, vous reconnaissez directement le château du pont d'Oie avec son entrée, on voit le château sur la gauche, donc le château qui a été reconstruit en 1827, avec les deux tours ici, je vais en parler. Et puis on voit à l'arrière, effectivement, des usines. Une usine importante, on voit de la fumée qui sort des deux tours, une feuille des deux cheminées, une faisait 27 mètres, l'autre 33 mètres, on va le voir dans les détails. Donc ça nous renvoie effectivement à quelque chose ici que tout le monde connaît, on n'est pas surpris à le voir, mais si je diminue un petit peu la photo, là qu'on voit apparaître la légende, et on voit apparaître papeterie du Pont d'Oie en 1856. Alors si on connaît ce document-là, on sait qu'il y avait une papeterie au Pont d'Oie, mais pour beaucoup, c'est une découverte. On ne savait pas qu'on faisait du papier A, B. Pour ceux qui connaissaient le fait qu'il y avait une papeterie, on avait très peu de renseignements sur cette papeterie-là. Il y avait heureusement des écrits, et je vais les utiliser, des lois Antoine, je vais vous en parler. Mais vous savez que le principe de base, c'est d'essayer de regrouper des documents qui sont chez des particuliers que vous pouvez avoir chez vous, les fameuses boîtes à gâteaux de photos, ou d'autres. Et ici, j'ai eu la chance de pouvoir retourner 30 ans après dans la famille Mobac. C'est Louis Mobac, il y a une trentaine d'années, qui m'avait dit « Mais moi, j'ai encore des documents sur la papeterie, quand on s'occupait de Arba Delta à papier. » Il m'avait amené dans son grenier, il m'avait montré qu'il avait des registres de la papeterie, des registres de correspondance, et aussi, je vais vous les montrer, des registres dans lesquels étaient conservés des papiers qui ont été fabriqués ici à B. Il y avait 41 sortes de papiers. J'ai été retrouver son fils, Laurent Moubac, qui m'a dit « Mais pas de problème, moi j'ai réacheté, tout est là. » Et donc, c'est ce qui nous permet, quand on a des familles qui sont conservatrices, des personnes qui gardent chez eux et qui partagent des documents, d'avoir étayé un petit peu cette histoire de la papeterie. Je l'avais sorti très tôt, au mois de septembre, octobre, et je me permets maintenant de vous partager un peu ce passé un peu plus récent. Alors si je reprends cette image-là, on la comprend à venir, on va parler d'une papeterie, on va parler d'une industrie qui a commencé en 1853 et qui s'est terminée en 1884, et on voit qu'il y a un avant-plan à la photo et un arrière-plan et je crois que ça, c'est intéressant de se dire que souvent, moi le premier, hein, je ne jette jamais la pierre, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on fait, on a l'impression qu'on connaît, et on a le phénomène du bon doigt, qui est que, si je vous dis bon doigt maintenant, ah, la marquise, ah, les forges, ah, la famille Nanton, oui, ah, le château, ah, les étangs, ah, les forges qu'on connaît bien, papeterie n'apparaît pas. Donc c'est quelque chose qui a été oublié dans notre histoire locale, alors que les forges ont été étudiées, alors que si vous prenez une recherche sur la famille Nothomb, vous trouvez des tas de choses sur Internet, tapez papeterie, ça va être beaucoup plus euh, réduit, il y a des choses qui existent. Donc je vous propose de voir un petit peu euh, cette papeterie, et on va le faire un peu à la manière d'un professeur ou d'un étudiant qui se dit, bah, il y avait une papeterie, il va se poser une série de questions, pourquoi est-ce qu'une papeterie est venue à nous qui est à l'origine de cette papeterie-là Qu'est-ce qu'on y fabriquait Qui y travaillait Dans quelles conditions Tiens, on faisait du papier abé, mais ce n'est pas les abésiens qui l'achetaient. Où est-ce que ça partait Où est-ce que c'était exporté Et on va regarder un petit peu ensemble aussi pourquoi est-ce que ça a arrêté. Vous voyez, je vais essayer de structurer. Ce n'est pas du tout comme ça dans la gazette. La gazette est tout à fait différente, mais on est ensemble. C'est ce que j'appelle une conférence échange. Donc je vais vous amener une série d'hypothèses, vous y adhérez ou pas, vous avez votre esprit critique, vous regardez, mais on va le faire ensemble. Donc la première chose à se dire, c'est qu'est-ce que c'est que la papeterie On n'a pas forcément de photo de la papeterie de l'abbé, mais voilà des papeteries telles qu'elles ont été construites à la même période et qui faisaient partie du même consortium. À un moment donné, je vais vous expliquer, donc la papeterie de la Hulle et la papeterie du Pondois ont eu un avenir commun à partir de 1857. Donc une papeterie... Si on a les forges en tête, on voit des choses un peu crasseuses, un peu poussiéreuses avec les hauts fourneaux, mais vous voyez qu'une papeterie, ce sont des grands bâtiments industriels, vraiment du 19e siècle. Là, vous voyez le bâtiment, je l'entoure un petit peu, vous voyez, avec beaucoup de fenêtres, et on retrouve la fameuse cheminée qu'on a vue, donc qui sont des cheminées qui sont actionnées par une, 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 qui sont actionnées par une machine à vapeur. Alors voilà un autre moment. Donc on n'est pas au pont d'Oie, hein. vous voyez, c'est encore une usine à la Hulpe. Et en voilà une autre qui fait partie de mont saint libert qui était là aussi. Et vous voyez, de nouveau, c'est des grands bâtiments avec des fenêtres assez aérées. On va voir que c'était la même chose au pont d'Oie, même si on n'a pas directement une photo. Et 
on va évoquer quelques personnalités qui se sont occupées de cela, François d'Auschwitz et également Antoine, Édouard Antoine. Mais avant de parler de la papeterie, je vous propose tout d'abord de regarder le terreau dans lequel tout ça est fait. Et on revient à des choses que vous connaissez. Donc ça c'est une carte, c'est la carte Perla qui est connue, qui date de 1616. C'est une carte qui présente notre commune, et on la reconnaît bien, hein, si vous avez déjà vu publier une carte de la commune de AB. Évidemment, ce n'est pas la commune à l'époque, mais ce sont les villages qui sont liés aux forges. On retrouve la forêt au nord, on retrouve la plaine, la vallée et la gaume au sud, avec ici la délimitation, vous la voyez si vous suivez ma flèche, je ne sais pas aller trop vite, mais vous la voyez à peu près, c'est la rue. On voit cette rivière-là, qui était importante à l'époque des forges, puisqu'elle amenait l'énergie hydraulique. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais si on a des forges à baie, c'était pour deux raisons. La forêt, on exploitait le bois pour en faire du charbon de bois pour alimenter les forges, et on avait l'énergie hydraulique. Le minerai ne venait pas de très loin, il venait de la région de Alanzi, de Ruel, de Grandcourt, et puis après un peu plus loin. Un minerai d'alluvion, facile à ramasser, donc ne pensez pas au charbonnage et aux mines en sous-sol, c'était vraiment une tranchée et on amenait du minerai ici. Et alors regardons ce qui va nous intéresser, le pont bois. Je vous l'agrandis, je suppose que vous le voyez comme moi. Donc on avait ici ce qu'on appelle la forge du Prince, ce que vous connaissez, le grand étang, hein, qui va avec également. Donc pour pouvoir capter l'énergie hydraulique, on fait des barrages. Vous voyez ici le barrage du pont bois. Et c'est ce domaine-là qui va être acheté par Constant de Schmitt et qui va être converti en papeterie. Maintenant, par curiosité, vous voyez que vous avez encore la forge du Châtelet ici, avec les différents châteaux, la forge euh, de Bologne et la forge de la Trapperie. Donc on est vraiment à un moment, de, pendant trois siècles, où ces forges-là vont fonctionner. À un moment donné, le PDF s'ouvre, là je vous l'ai mis par écrit, voilà, tout ça va s'arrêter. Alors, Lorsqu'on on essaye de comprendre pourquoi les forges euh, se sont arrêtées, très souvent, si vous lisez un livre ou quoi que ce soit, on vous donne deux arguments principaux, que c'est l'évolution de la technique. Si vous avez déjà vu, euh, même, même dans les guides, on vous dit, ah ben oui, l'arrivée des machines à vapeur, et puis le charbon. Pas le charbon, quoi, le charbon qu'on va aller extraire. Alors la machine à vapeur, qu'est-ce qu'elle va permettre par rapport à l'obligation d'avoir une forge à côté d'un ruisseau ou d'un cours d'eau C'est que la machine à vapeur, je peux vous en amener une ici et on va travailler, il suffit d'amener un peu de charbon de bois et elle va fonctionner. Donc on n'est plus du tout obligé d'avoir le lieu de production qui est arrêté là où il y a l'énergie hydraulique. Ce qui fait qu'on va déporter ça et on peut aller dans le bassin de Liège ou euh, du côté de Charleroi. Autre point qui a été important, c'est que le charbon de bois est remplacé par le charbon qui vient du coq et qui permet aussi d'avoir des températures de fusion beaucoup plus élevées. Ça, c'est les pouvoirs calorifiques de ce que vous mettez et d'avoir un acier qui est meilleur. Donc, deux causes que tout le monde, enfin, ceux qui s'intéressent à l'histoire, vous allez le retrouver à peu près partout. Mais si je regarde, je trouve beaucoup d'autres causes et si je vous en parle, c'est parce qu'on a retrouvé ces mêmes causes sur le pourquoi est-ce que la papeterie de AB s'est arrêtée à un moment donné. Alors dans les forges, il y avait aussi des causes qui étaient ce que j'appelle intrinsèques. Elles sont là à la base et vous ne pouvez pas les améliorer. C'est la piètre qualité du minerai. Je vous ai mis entre parenthèses, pour extraire une tonne de fond, il fallait trois tonnes de minerai. Donc vous voyez les, les, le déchet et le peu de qualité du minerai que ça pouvait avoir. Il y a eu une promenade dimanche qui était organisée dans le cadre du parc naturel et j'avais fait le, le balisage avec un autre et je lui disais, regarde, on marche sur des scories. Hein. Si vous allez sur le chemin et partout, il y a ces crasses qui sont là. Donc nous, on n'a pas de terril à hauteur, si vous voulez, mais on a des terrils qui sont en réseau taux, parce que sur des kilomètres entiers, on trouve ces crasses, et sur une grosse épaisseur, donc c'est bien ça. Le, la, le fer, le minerai n'était pas très bon non plus, et la fonte qui sortait de là, elle était impropre à faire certains objets, et notamment tout ce qui est l'armement. On est en pleine guerre d'Ukraine, vous avez entendu les chars, vous savez ce qu'il faut, il faut un acier important et tout ça. L'armée, le, le militaire a toujours été à déboucher, et bien là, c'était fermé pour nos forges. Ce n'était pas du tout possible qu'on fasse des canons parce qu'ils devraient éclater. La fonte n'était pas bonne. Autre problème, et que vous connaissez bien aussi, c'est qu'on a une région et une province qui est mal desservie au niveau des communications. Dès le moment où vous avez une entreprise qui veut exporter, 
en cours plus à l'époque, évidemment, elle était confrontée à tous ces problèmes qu'on peut avoir, d'avoir euh, peu de chemins de grande communication. Pour ceux qui étaient venus, rappelez-vous pour l'histoire de la place, je vous ai rappelé l'autoroute qui passait ici, qui est la route Marie-Thérèse, hein, qui passe juste ici à côté, et qui a permis déjà au village de se développer, qui reliait Arlon à Ostende, mais en dehors de ça, pas beaucoup de grands axes. On n'a pas non plus de bois fluvial. Hein, donc euh, vous allez à Liège, vous allez à Charleroi, vous avez un fleuve qui peut passer là, tandis que nous on n'avait rien du tout, et les Charrois devaient remonter jusqu'à Bargo, déposer les gueuses euh, sur l'ourte, et seulement l'ourte pouvait aller à Liège, donc il fallait des lourds Charrois ici, et euh, on avait un avis d'un administratif euh, pendant la période de la Révolution française, quand on était en France, il dit oui mais en plus leurs chevaux ne valent rien. <rire> Donc la rage de ce soir donnait qu'on a travaillé et venu postérieurement. Et donc il disait, en plus, ils doivent mettre huit chevaux, là, nous, on en met six pour pouvoir monter les fameuses côtes qui étaient là. Donc ça, c'est vraiment des causes qui ont freiné l'expansion des forges à un moment donné, mais qui étaient euh, déjà à base. Il y a des problèmes aussi économiques, euh, qui étaient une très mauvaise gestion des ressources financières. Si vous avez vu la forêt, l'immensité de la forêt, eh bien les maîtres de forge n'ont jamais travaillé correctement. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont exploité, ils ont exploité, ils n'ont pas fait repousser. Et évidemment, il y a une inflation des matières premières. Si je vous parle de ça, vous comprenez ce que c'est l'inflation maintenant. Vous voyez bien euh, le gaz, l'électricité qui coûte plus cher. Donc vous avez tout qui explose. Mais votre produit fini que vous envoyez à Liège, vous ne pouvez pas augmenter le prix forcément. Donc évidemment, avec ces problèmes-là, ils ont eu le moindre bénéfice sur euh, leur production. Et on voit aussi que le charbon de bois entrait pour 56% dans la production. C'était énorme. Hein. Donc, dès le moment où ils ne gèrent pas bien les, 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 les bois, euh, ils ont une augmentation du coût et ils ont une augmentation, évidemment, de leurs produits qu'ils ne peuvent pas répercuter. Ça, ce sont des causes économiques. Il y a aussi, exemple de la marquise du Pondois, ce qu'on appelle un désintérêt des propriétaires qui laissent le soin à des facteurs de forge de faire le travail. Donc, si vous connaissez l'histoire des forges, vous avez des grandes dames comme Jeanne Petit, les premiers, les pionniers qui ont travaillé les forges, qui les ont fait démarrer, vous avez une période d'expansion, et puis à un moment donné, vous avez la troisième ou la quatrième génération qui vit un peu sur les réserves, qui s'en désintéresse, et le travail n'est plus fait par elles, elles ne sont plus à la gestion, et on a un manque de vision à long terme, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement, Christian, je vais expliquer tout à l'heure, il n'y a pas de dynamique dans les forges, on n'est pas en train d'innover, etc., on vit sur le même procédé pendant trois siècles, donc pas d'innovation non plus, autre défaut que tout le monde peut comprendre, alors j'ai dit fournisseur, mais ce n'est pas fournisseur, c'est qu'on a un seul client qui est majoritaire, qui est la province de Liège. La province de Liège qui va absorber tous les produits des forges, la fonte, et qu'est-ce qu'ils vont en faire C'est eux qui vont gagner la plus-value. Donc on fait de la fonte brute, de la gueuse ici, hein, dans toutes les usines. Elles sont parfois un peu travaillées dans les fonderies et dans d'autres lieux, mais en général elles sont envoyées là-bas. Les Liégeois ont ça, eux, la retravaillent et ils peuvent aller l'exporter dans les Pays-Bas en ayant une grande plus voilure. Si vous comprenez ce qui se passe avec nos forêts, vous voyez des conteneurs chinois, c'est ce qu'on expliquait encore tout à l'heure, qui sont au bord de nos forêts, ils viennent chercher le bois, n'avons pas la plus-value, ça repart en Chine et ça revient 10 fois le prix, 5 fois le prix. Bien, c'est un peu ça le problème des forêts, je n'ai pas la plus-value, vous ne savez pas réinvestir non plus. Alors, vous verrez tantôt comment la papeterie, c'est pour ça que je vous en parle, a fait un endettement, un endettement qui va devenir extrêmement important pour les usines des forges. Donc, s'ils vivent au-dessus de leurs moyens, ils continuent à le faire, mais c'est principalement les forges qui ne rapportaient plus assez à un moment donné. Donc, ils ont dû commencer à s'endetter et l'exploitation de la forêt ne payait pas leurs coûts régulièrement. Donc, évidemment, les fournisseurs, les marchands, ceux qui travaillent dans la forêt, disent on ne livre plus au pondois, ils ne nous ont pas payé la dernière fois. Donc, il va y avoir une concurrence sur le bois qui va être effrayante. Et tout à l'heure, on va voir qu'on a eu le même problème avec le chiffon à propos de la papeterie. Les causes climatiques, on est en plein dedans, on le comprend, hein. mais à l'époque c'était terrible, vous vous rendez compte d'une sécheresse, ce qui voulait dire que toute votre force hydraulique ne fonctionnait plus. Donc force hydraulique en cas de sécheresse, le pont doit, euh, M. Bourguignon, vous connaissez peut-être, qui a fait l'historique des forges, il dit par exemple que le pont doit chevait 5 mois sur une année, faute d'eau. Et en hiver, vous avez la glace, vous avez un trop fort débit, donc vous devez arrêter la roue pour qu'elle ne fonctionne pas. Et puis euh, les charrois et tout ça ne fonctionnent plus, puisque vous aviez quand même ce qu'on appelle les neiges d'antan, hein, si vous connaissez, il y a un peu plus de neige qu'on en a maintenant. À Bruxelles, on a peur quand il y a un centimètre de neige. À l'époque, on annonce même qu'à cheval, on ne savait pas circuler dans la neige autrefois. Et enfin, je termine avec ça, avec des causes politiques. 
Donc les guerres du XVIIe et du XVIIIe siècle qui ont été terribles, et puis vous aviez des marchés qui étaient fermés, et même la Révolution française où ils sont venus détruire le château du Pondois, martelé, on voit encore les armoiries à l'entrée du château, et si vous regardez, on voit qu'on a donné des coups d'or, les révolutionnaires sont venus, ils ont complètement arrêté les forges. Tout ça pour vous dire que c'est euh, euh, tout un faisceau de causes qui font que ça arrête, et pas uniquement la légende de la marquise qui est dispendieuse. Hein. Sinon, les autres usines, le Châtelet, Bologne, la Traprie, fonctionneraient encore. Si c'était uniquement la cause d'une personne, ne le serait pas. Alors, une fois qu'on a ça, on a un peu une idée du terreau, où, je vais retrouver les photos ici tout de suite, on va faire la tapisserie. Mais je voulais quand même vous montrer encore plus petit peu, je vais un peu vite, pardon, euh, à propos de production des forges, ici, c'est qu'il y a eu des tentatives de reconversion, pardon, voilà, deux photos, j'en ai plusieurs mais je ne vais pas prolonger dessus. Alors, une fois que les forges sont arrêtées, il va y avoir des tentatives de reconversion, on va voir plus particulièrement la papeterie, hein, puisque vous avez un outil de production, vous avez du personnel, vous avez des ouvriers, ici à B, c'est une population ouvrière plus qu'agricole, et on voit par exemple à Bologne, vous reconnaissez un peu l'endroit Bologne, la Maison Rose ici, ce qu'on appelle la Maison Rose, qui est la Maison Florentin, Victor Cal, ici. Alors, des bâtiments, il reste une petite partie euh, ici à l'arrière que vous pouvez encore voir, hein, si vous voulez. Tout ça a été rasé. Ceux qui ont lu sur la, euh, sur, euh, la gazette sur l'électrification, on avait un moulin, et ici ça a été la centrale électrique de Bologne, vous aviez des hangars, mais tout naturellement, quand il a fallu convertir euh, les usines à fer, on a fait des moulins et on a beaucoup développé les scieries. J'ai vu ici à B, et voilà encore un exemple, vous allez voir il n'y a plus de patent, la scierie du Châtelet. Donc, converti 1870, c'est le baron Bodon qui l'a fait construire là. Ça paraît normal puisque vous avez de nouveau la force hydraulique et vous avez la forêt à côté, et puis à l'époque, il y avait la gare. Alors on pourrait se dire, même ben, papeterie, c'est tout à fait normal de faire une papeterie parce que nous, nous avons en tête qu'on fait du papier avec du bois, hein, la cellule de jardin. Sauf qu'à l'époque, c'est pas du tout avec le bois qu'on fait le papier, c'est avec le chiffon. Donc c'est les chiffonniers et tout ça qui vont amener la matière première. Alors si on essaye de comprendre un petit peu les causes euh, de construire chez nous, ici, à B, une papeterie, on va retrouver des éléments qui sont importants. Je parle d'une population ouvrière, c'est important. Pour quelqu'un qui veut venir s'installer, si vous avez des paysans, ils ne sont pas adaptés au rythme de travail d'une usine, puisque c'était 12 heures de travail intéressantes, on va voir les horaires tout à l'heure, euh, des femmes qui pouvaient travailler, des enfants qui pouvaient travailler dans l'industrie, et on avait du personnel qui l'avait fait pour les forges. Il y avait aussi du personnel administratif. C'est important hein, d'avoir quelqu'un qui fasse les écritures, qui puisse faire les envois. Donc on n'est pas dans AB comme dans d'autres villages avec une population purement agricole qui a l'habitude d'aller avec son métal, mais qui n'a absolument pas l'habitude de, de cette façon de travailler. Donc c'était logique que dans la reconversion, ça soit un atout d'avoir une population ouvrière AB. C'était logique aussi d'avoir des bâtiments. On va le voir. Vous avez vu, Bologne, ils n'ont rien reconstruit, le bâtiment était là, ils ont transformé en Syrie, le Châtelet, là on a construit. Euh, L'autre atout qu'il y avait pour les papeteries, c'est une eau qui est abondante et qui était de qualité. La rue, à l'époque, une rivière qui est poissonneuse, elle est, elle est partout. Et euh, j'ajouterais aussi, mais ça ne va pas avoir d'impact au début, euh, la ligne de chemin de fer qui va être en construction, qui va être projetée dans les années 40, 1840, elle ne sera effective qu'en 1858. Mais lorsqu'on dit établissez une papeterie à B, ben, ce sont des arguments euh, factuels de dire ben oui, on va y aller, on va gagner de l'argent. Celui qui va se lancer là-dedans, le voilà. C'est Constant Auschwitz, donc vous ne le connaissez peut-être pas à travers toute sa carrière, mais vous connaissez au moins la rue de AB qui a été dédiée à Constant Auschwitz. Donc Constant Auschwitz, lui, euh, le, le nom le dit peut-être, mais il est issu d'une famille qui est originaire d'Allemagne, qui est déjà implantée en province de Luxembourg depuis quelques générations. Il naît à novi Recogne, près de Bastogne, en 1804. On le voit là sur la photo, il est assez jeune. Alors peut-être que Gérard, tu te rappelles, ou quelqu'un, une personne âgée, normalement il y avait deux portraits de Constant Auschwitz dans l'ancienne mairie. Euh, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ceux-là, je les ai trouvés sur Internet, peut-être qu'ils sont au musée Gomé ou quelque part. Euh, parce que la population de l'Abbé doit beaucoup à Constant Auschwitz, on va le voir. En tout cas, voilà moi, les deux portraits que je trouve sur Internet, Constant Auschwitz jeune et un peu après. C'est un garçon qui est brillant, on peut le dire. Donc je vous dis toujours cette hypothèse, mais elle est étayée sur euh, tout ce que j'ai lu sur Constant Auschwitz. Euh, il fait de très bonnes études, il fait des études brillantes à Liège et il en sort avocat. Et souvent en politique, 
Bon, ce n'est pas un lieu commun, mais souvent, on mélange une carrière d'avocat où on a évidemment la rhétorique, l'habitude du dialogue ou du débat, et puis une connaissance des dossiers. Un avocat doit connaître tout ce qui est juridique, être habitué à rédiger, et la carrière politique, souvent, demande les mêmes qualités, les mêmes capacités. Donc, il va se lancer très vite dans la politique, et ça va être un luxembourgeois qui va défendre le Luxembourg. C'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans tous ses discours. C'est quelqu'un qui est opiniâtre, d'ailleurs. Il remet chaque fois le fer au feu quand il doit débattre avec Bruxelles. C'est pas récent, hein on peut encore le faire maintenant. C'est bien que le Luxembourg, j'entendais Pierre avec les réunions avec la ministre il y a peu, doit toujours rappeler aux gens de Bruxelles, aux gens des autres provinces, que nous existons aussi, que nous avons besoin d'un financement. Et si vous avez des voix politiques importantes, et Constant Schmitt en a été une, vous arrivez à faire revenir un peu d'argent sur la province de Luxembourg, et lui, il va faire allier, c'est le cas de le dire, pour la ligne 162, le chemin de fer. Il entre en politique provinciale, tout d'abord dans les années 30, il est député, et il fait deux mariages. Un premier, je vais vous lire le prénom, parce que c'est un prénom Léo Cathy en 1831, sa première épouse, elle décède, et puis de suite après, deux ans après, il va épouser Eugénie de Stenhout, qui est la fille du gouverneur, ici de la province de Luxembourg. Donc, il a aussi une situation qui est très ambiguë. Vous allez voir que c'est intéressant d'être à la fois un homme politique, faire partie de ce qu'on appellera la bourgeoisie, et il va avoir de l'entre-genre, si vous voulez, il va avoir beaucoup de relations, et c'est quelqu'un qui va peser sur la politique. Il va avoir même, à un moment donné, entré à la Chambre, et il va avoir deux mandats de ministre. Il va avoir un mandat important qui est le ministre des Travaux publics, on en a eu un ou deux dans la province de Luxembourg, et on a vu que ça pouvait nous amener des routes. Euh, il a été aussi ministre des Affaires étrangères. Donc, ministre de ce qu'on appelle les travaux, bien, ça va lui permettre de mener à bien euh, des dessins qu'il avait, donc des objectifs qu'il a eus, et notamment la ligne 162. Donc, si nous avons une ligne de chemin de fer ici de Bruxelles à Arlon, c'est notamment à lui, parce qu'il n'est pas le seul, à qui on la doit, M. Tech aussi à Arlon. Mais lui a été, quand on lit les débats sur Internet, à des plus pugnaces et à des plus opiniâtres à le faire. On lui a retiré le projet, parce que c'était voté positivement. Il est revenu à la charge, mais tout ça, vous le lirez plus en détail dans les gazettes, hein, je ne vais pas euh, apesantir ici. Mais ça vous montre qui est venu à B, quelqu'un déterminé politiquement, quelqu'un qui a envie de défendre sa région. Il était sur l'arrondissement de Bastogne, par exemple. Et quand il voit que euh, l'État belge refuse de faire la ligne parce qu'ils estiment que ça va coûter trop et Luxembourg est trop vallonné, il y a toujours les mêmes arguments qui reviennent. Et bien lui dit, j'ai trouvé, je vais faire venir une firme privée, une firme anglaise, vous connaissez un peu l'histoire du chemin de fer, donc qui va se lancer et qui va avoir la concession. Et lui dit, je vous laisse la concession, mais vous faites une pour aller jusqu'à Bastogne. Vous voyez, il a le, le, le sens de la province de Luxembourg, et on peut dire que c'est un homme politique éclairé. Et on parle du chemin de fer, je fais tout de suite cette petite allusion-là, il est désintéressé quand il fait ça, parce qu'il n'a pas encore la papeterie. Hein. On pourrait dire, bah oui, euh, il se fait une papeterie, il fait venir le chemin de fer, bonne affaire pour lui, mais non, on, on le sent un peu de cette manière-là. Alors, euh, il va être ministre des Affaires étrangères, on va le voir avoir un instant, et je, si la photo suivante passe, voilà, je dois réduire un peu. Le voilà un peu plus âgé. Alors, c'est toujours difficile euh, de faire de la psychologie à partir de la portrait, mais je pense que là, on voit pourquoi l'artiste l'a... Dit, bon, il a ici tiré à côté, ben, là, vous voyez que c'est un personnage important et ça se traduit sur ses, ses vêtements. Il arbore une petite décoration ici, alors moi je m'y connais pas assez, j'en ai toute une série à la maison, mais je n'ai pas la même. <rire> Donc je pense que c'est l'ordre de Léopold, enfin il a été décoré de l'ordre de Léopold, il a mis avec Léopold Ier en valoir. Et alors on nous dit de lui que c'était un libéral tolérant. Donc il a épousé les idées du libéralisme, à la fois libéralisme politique et libéralisme économique. Et on lit de lui aussi que c'est un homme du 19e siècle. Alors dire ça, qu'est-ce que ça veut dire On est un homme du 21e siècle, nous autres. Donc si vous connaissez un peu le, le, le 19e siècle, qui est inauguré par la Révolution française, il se passe vraiment quelque chose de particulier dans l'esprit des gens à ce moment-là, parce qu'on on sort, si vous voulez, de l'ancien régime, hein, et on arrive dans un régime où on est considéré comme des citoyens. Hein, des citoyens qui peuvent éventuellement qui ont fait toute une série de droits et de libertés, d'où le nom de libéralisme, hein, il faut bien le voir, et on sort d'être des sujets, où on était assujetti à un pouvoir, hein. si vous connaissez l'histoire Louis XIV, euh, l'État c'est moi, vous étiez des sujets de droit, avec les lettres de cachet, donc de, votre tête ne vous plaît pas, vous allez en prison, vous n'avez rien à dire, très peu de liberté, et au niveau spirituel, la religion pesait de tout son poids aussi, donc on n'avait pas la liberté de penser, la liberté d'expression, tout ça, tandis que lui, il arrive dans ce monde-là, un monde où on peut s'exprimer. 
un monde qui est différent aussi par rapport à l'ancien régime, vous aviez une aristocratie qui ne bougeait pas, et si vous faisiez partie du peuple, vous n'aviez pas la possibilité de sortir de votre classe sociale. Hein. Révolution arrive, vous devenez citoyen, vous avez des droits, vous avez des droits de vote, vous pouvez changer votre pays par le vote, les partis vont arriver, hein. les représentants, donc on est citoyen quelques années, puis on devient vite électeur. Et euh, François Dauchemic, lui, c'est quelqu'un qui baigne là-dedans, et à côté de la liberté qu'on découvre, liberté d'expression, liberté de presse, etc., il découvre aussi euh, la révolution industrielle, qui libère complètement la puissance des hommes à cette époque-là, qui deviennent quoi Eh bien, qui deviennent capitaine d'industrie, et l'industrie s'ouvre à vous, machine à vapeur, regardez tout ce qu'il y a, l'électricité, les chemins de fer, etc. Donc à l'époque, c'est un progrès enthousiasmant. Nous, maintenant, un progrès qui nous fait un peu peur. Hein. On revient et on doute du progrès. Et lui, il va allier les deux choses. Donc, quand on... si je vous parle un peu de ça, ce n'est pas uniquement pour faire de la grande histoire, c'est pour vous cerner le personnage qui va venir à B et voir aussi les travers qu'il va avoir. Donc, il arrive à b il est partant avec ses amis. Et quand on va lui proposer de faire une papeterie, vous allez voir, il va croire que c'est du pain béni. Donc, un homme de son siècle, alors, euh, il, va avoir, il va être en faillite après euh, 5 ans, hein, donc, je lui en parler, vous allez voir là, comment ça va arriver. Il décède en 1873, euh, il est enterré à Arlon. Donc, on peut voir, ça tombe au cimetière d'Arlon. J'essaierai bien de voir où sont passés les deux portraits. Et il acquiert le château du pont dois on le voit ici. Alors, on est au début du siècle, mais c'est à peu près comme ça que le château du pont dois était euh, quand Constantin de Schmitt l'a transformé, achevé de transformer, puisque c'était d'abord le baron de Vautier qui a fait cette partie-là. Et j'ai vu à deux places que les deux tours ont été construites par Constantin de Schmitt en 1847. On n'a pas de dépôt euh, quelque part dans les archives de demande de construction pour cette partie-là, mais apparemment, c'est ça. Donc, il devient propriétaire d'un château. Mais il devient propriétaire aussi des forges, des anciennes forges. Donc vous voyez ici, c'est une carte qu'on voit au moins date butoir 1903. Et là, c'est un peu l'inverse de ce qu'on voyait tout à l'heure, puisque ce qui est mis à l'avant-plan sur cette photo-là, c'est l'industriel. Hein. Si vous repérez, c'est, euh, si vous allez manger la bleue maison, un hein, restaurant des forges ici. Donc l'ancienne halle à charbon, vous voyez là, qui est le restaurant, premier restaurant des forges du Pondois, hein, où il y a eu l'hôtel du Pondois créé par Pierre Loton. Et ici, vous voyez encore où étaient les ruines des forges, mais aussi de la papeterie. La papeterie a travaillé là. Donc si vous allez à la bleue maison et que vous regardez à droite, vous voyez encore cette partie-là avec l'eau qui coule, hein, où il y avait aussi une roue hydraulique. Donc il arrive là, il en fait son domaine, et voilà le texte de la vente qu'on trouve sur Internet. Le 1er février 1846, voilà ce qu'il rachète. Alors, c'est racheté à une entreprise, hein, il n'a pas acheté toute la totalité. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des forges, mais pendant une dizaine d'années, il y a une société qui a essayé de faire tourner toutes les forges de la vallée de la rue. Elle a fait faillite et on revend le château du pont bois avec jardin, bosquet, dépendance, le bois qui est ville que bois, la ferme, le moulin et la forge du pont bois avec dépendance, outils, ustensiles, scierie et temps du pont bois, le fourneau et la forge du prince avec dépendance, outils, ustensiles, etc. Les autres parties n'ont pas été achetées. Donc le voilà installé dans son château, on voilà, va une belle photo du château euh, au début du siècle. Là, personne n'est dépaysé, hein, vous reconnaissez vraiment l'endroit, et c'est aussi ce qui fait son plaisir et son côté romantique, c'est que c'est un château qui est resté depuis plus d'un siècle maintenant euh, dans son vue, et qui a été d'ailleurs très bien euh, rénové, sans que ça soit euh, désiguré. Et voilà déjà, dès qu'il est propriétaire du château, il va faire venir son ami Léopold Ier. Alors c'est très particulier parce que euh, le roi Léopold vient ici à Arlon. Il est en visite, comme il fait, euh, par quoi en, en Belgique, d'ailleurs en province de Luxembourg, c'est déjà un événement. Mais euh, Constant d'Auschwitz réussit à le faire venir. À ce moment-là, il est ministre des Affaires étrangères. Donc vous voyez l'importance de cette personne-là pour que le roi vienne venir chez lui, euh, se détourne de son chemin et vienne ici à B, le conseil communal d'ailleurs à l'époque se dit, le roi va venir, on va sortir un peu d'argent, quelques centaines de francs à l'époque, pour aller construire un arc de triomphe. Euh, le roi est accueilli par la population, mais le roi vient bien chez M. Dorschmidt. Et pourquoi est-ce que le roi vient chez M. Dorschmidt Pas uniquement pour dîner, hein, il y a, euh, tout ça est, est donné dans des comptes rendus, mais il vient aussi pour visiter la papeterie. Et le roi est aussi libéral, et il est aussi, dans cette politique du 19e siècle, il croit à l'industrie, au développement, et il vient voir un peu cette papeterie qui est en construction en 1851, alors que Constant d'Auschwitz ne fera la demande officielle qu'en 1852, et que la province enverra un inspecteur voir que les travaux ont déjà bien avancé. 
Donc c'est plus que de la confiance, hein, c'est un peu de, de, de témérité, mais il s'est lancé dedans. Et de suite, de suite, il a obtient une certaine aura. Et une aura à tel point que vous connaissez le bulletin officiel, le moniteur. Et bien le moniteur va mettre trois pages à raconter comment le roi est venu à B, mais un peu à la manière de Stéphane Berg, mais de manière très surrupeuse, sa majesté est venue avec ses enfants, ils vont daigner descendre, le roi tenait par à Madame Lofschmidt, donc on en fait un compte rendu, vous voyez, un peu euh, surrupeux, euh, mais on ne passe pas sous le silence, le fait que Constant Lofschmidt est en train de se lancer dans une aventure industrielle et exceptionnelle, il va donner du travail aux gens sur place. Et donc ça c'est mis en avant, donc c'est toujours bien dans cet esprit, l'industrie est là et on va faire le bien autour de nous. Euh, Pierre Breton, que vous connaissez, aimait bien commémorer les choses, et il l'avait remis dans le pont noir, la plaque a été enlevée maintenant, mais une plaque qui rappelait ce phénomène important, un roi AB, c'est pas si courant, et donc il avait noté comme ceci, Pierre Breton, il avait fait graver le 8 octobre 1851, le roi Léopold, accompagné de ses trois enfants, vous l'avez vu sur la photo, vint au convoi rendre visite à M. Dorschmidt, ministre des Affaires étrangères, là on reconnaît Pierre Nothon, pour, sur la trace des tendres fantômes, ouvrir le chemin du progrès. C'est une petite phrase qui est à la fois poétique, hein, sur le chemin des tendres fantômes, on connaît Pierre Nothon, il fait évidemment allusion à la marquise, les fantômes c'est les restes des forges et toute cette dynastie qui était là, mais voyez la phrase, ouvrir le chemin du progrès. Donc on est bien dans cette pensée qui n'est pas une pensée magique, hein. à l'époque ça fonctionne, hein. on, on amène euh, du monde, c est, c est, ces plaques étaient ici, hein. si vous voyez la photo, c'est Madame Madjane qui l'a remis, celle-là, elles sont toujours conservées, elles sont dans les caves du château, mais elles ont été enlevées quand ils ont euh, refait la façade, et il y en avait une autre, vous savez que la reine Elisabeth est venue à l'initiative de Pierre Nothomb en, en 1954, là il y avait une deuxième plaque qui le notait. Donc si on résume déjà un petit peu ce qu'on a vu, vous avez lu le terreau, il y avait une raison pour laquelle il y a de la reconversion industrielle chez nous, j'emploie un terme contemporain, hein. à l'époque voilà, on transformait une usine et on faisait une papeterie ou on en faisait une scierie, il y avait du personnel, il y avait des ouvriers, il y avait euh, des raisons de le faire qui étaient objectives puisqu'on récupérait des choses, il y avait un état d'esprit qui correspondait vraiment à une volonté de développer, et ce qu'il y a eu aussi, Constant Auschwitz s'est quand même entouré de personnes qui lui ont dit pourquoi installer une papeterie. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le bois la cause. Hein. Donc, les trois euh, ingénieurs qui sont venus, là j'ai pas retrouvé les traces du rapport des trois ingénieurs, mais ils sont venus près de Constant d'Auschwitz faire un rapport en disant « si tu dois transformer, il faut faire du papier ». Alors le papier à l'époque, nous ça nous paraît quelque chose de banal maintenant, on en a, si je vous dis maintenant où il y a 10 ans où est-ce qu'il faut investir, on va nous dire ben, « dans l'informatique, tout le monde a un GSM, tout le monde a un ordinateur, c'est là qu'il faut mettre de l'argent ». 19e siècle, il y a des professeurs de français dans la salle. Le 19e siècle, c'est le siècle, justement, si on fait un citoyen qu'on dorsait, il faut l'instruire, il faut lui donner le moyen de comprendre pourquoi il va aller voter. On développe l'instruction de manière importante. Rappelez-vous la France, la République, les l'histoire de la République, la Belgique a fait la même chose avec la guerre scolaire pour les arracher au, 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 au curé et à la pensée catholique, donc tout un tas de choses qui se sont faites. Mais vous avez eu, dans tous ces combats-là, une population de plus en plus large qui était capable de lire, d'écrire. Donc ce qui veut dire qu'ils ont eu accès à quelque chose qui n'existait pas, qui était la lecture, le papier. Donc les grands romans où on faisait euh, sur trois pages description d'un buffet, <rire> chez, chez, on, ben, on pouvait manger, manger, manger du papier, le Balzac euh, ou d'autres, et on avait ce qu'on appelle le fort volume. Donc l'imprimerie fonctionnait. Vous avez l'administration qui vient plein pot. Hein, on a besoin d'administratifs, on fait des ressources en population. Donc l'administration est en train de grandir, il faut du papier. Et alors on va bien le comprendre avec les partis qui sont venus on fait des journaux d'opinion, à fort tirage. Donc euh, si on compare l'encyclopédie qui a révolutionné le XVIIIe siècle, c'est 4000 exemplaires qui étaient tirés à 12 000 exemplaires et qui ont fait la révolution française presque, c'était très peu, et on arrive très vite déjà en Angleterre à 100 000 tirages au début du XIXe siècle, et puis on va arriver à 100 000, 200 000, 300 000 tirages de livres. Donc le papier, quand on vient dire à Constant Schmidt que Tracaspa fait du papier, je suis un peu caricatural, hein, mais il va se dire, bah oui, c'est ça, je vais me lancer là-dedans. Petite cerise sur le gâteau, euh, les trois ingénieurs lui donnent même des chiffres et lui disent à Constant Schmidt en investissant 300 000 francs, des chiffres, tu vas avoir 75 000 de bénéfices. Donc en 4 ans, le capital est amorti et il y a de l'argent qui. qui... C'est la poule aux œufs dedans, c'est un peu, un peu trop beau pour ça. Alors ceux qui liront la gazette, ceux qui veulent l'acheter, verront le fameux compte rendu qui est paru au moniteur, hein, qui est là. 
Je vous ai dit, c'est sur le peu, je ne vais pas le lire puisque le temps avance, mais euh, c'est vraiment comme ça. Euh, et à la fin, je vous dis, on, on explique quand même que c'est important en trois lignes, alors qu'on a décrit le château, le merveilleux cadre écossais, avec ses grands lacs et tout ça, pendant euh, deux pages. Mais j'ai trouvé dans un autre article qu'il est publié là, euh, quelqu'un d'opposition qui dit « Ah oui, mais le journal fait la publicité à M. Dorschmidt. Est-ce que M. Dorschmidt n'aurait pas fait ça, justement, pour être un peu mieux dans ses finances ?» Alors, je ne sais pas comment cette personne-là a pu marquer ça, parce qu'on va voir que Constant Dorschmidt va s'y ruiner en quelques années. Donc, est-ce que la verre était, le verre était dans la pomme déjà au début Est-ce que celui-là connaissait Mais en tout cas, comme critique, il a bien compris que Constant Dorschmidt pouvait utiliser un peu le roi pour rayonner, pour avoir une aura, et qui lui a bien servi. Hein. Donc le voilà, lorsqu'il va s'enchaîner dans les entrailles, il va suivre les conseils, hein, il va investir les 300 000 francs à l'époque, il n'aura aucune difficulté pour les obtenir. Je mets même un petit détail que quelqu'un lui a dit, ah, il a emprunté 30 000 francs à quelqu'un qui habite en France, et je lui dis, mais vous ne me demandez que ça, si vous ne me demandez plus, je vous l'ai donné. Donc il n'a aucune difficulté à avoir de l'argent, et à l'époque, toujours à avoir en tête, c'est la création de la Société Générale ou quoi, donc le, le roi fait en sorte qu'il y ait des financements pour pouvoir soutenir l'industrie, et ce n'est plus comme aujourd'hui un entrepreneur, il y en a dans la salle qui venait demander quelque chose à un banquier, vous allez voir que s'il n'avait pas de répondant, vous ne prenez pas, là-bas, il faut de l'argent, il l'a directement. On va voir que ça ne durera pas longtemps. Donc j'avais remercié Sébastien, mais tu étais à côté, et vous savez qu'il y a la collection de Serge Hibert qui est accessible ici, dans une vitrine, Sébastien a gardé quelques documents, donc voilà un cachet de constant de Schmitt, ici il est à l'envers, on voit sa façade, voilà sa signature, qui correspond quand même à, à un personnage, c'est pas un petit gribouillis, mais la signature qui est sur un des plans, et euh, c'est lui, à lui, euh, que l'on voit, euh, le chemin de fer. Là je vous montre quelques biens photos de la gare de Abbé, il n'en profitera pas. Hein. 1858, quand elle est inaugurée, il est en faillite en 1857. Donc on ne peut pas dire que c'était à calculer, mais on voit la gare, et je vais vous montrer trois trucs où on voit chaque fois que le bois est présent. Vous voyez avec le quai à bois, et même encore il y a très peu, il n'y a pas si longtemps, ça c'est dans les années 60-70, vous voyez l'importance du bois en ce moment. -là. Alors la gare va avoir une importance évidemment dans le développement de notre nouvelle papeterie, parce qu'elle ne débute pas, mais elle va arriver, parce qu'il va falloir exporter le papier et éventuellement apporter une partie des marchandises. Il y a plus de renseignements sur Constant Dorschmidt et j'en donnerai dans une autre gazette euh, sur les porches, mais je pense que maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est la papeterie. Donc, au moment où Constant Dorschmidt va acheter euh, son domaine, euh, il y a un plan qui est dressé à, à la main et qui nous montre encore ce qu'il y avait à ce moment-là. Donc j'entoure ici, vous, vous vous repérez un petit peu, l'étang du prince ici, donc la partie où va s'installer la plus grosse partie de la papeterie qu'on voit ici, les anciennes forges, hein. on a une description de tous les bâtiments qui peuvent être là, donc là vous connaissez l'étang du Pondois, les forges et la bleue maison si vous voulez ici les forges, là le château avec l'entrée tel qu'on la connaît, le nouveau château qui est bâti, l'ancien château était ici, hein. il est sous terre, celui-là, le premier château qui avait été fait par Jean Petit, et euh, vous avez vu qu'on avait retrouvé toutes les caves et euh, des, des, enlevé tous les combles pour pouvoir remettre cette grande cave-là au jour, il n'y a pas si longtemps, par les nouveaux propriétaires. Donc il achète ça, et qu'est-ce qu'il va y faire Alors là, le document, je vous ai dit, on trouve chez des particuliers, mais on a la chance d'avoir les archives de l'État Arlon euh, qui ont conservé pas mal de choses. Et voilà un plan où vous retrouvez ici, j'espère que je ne vais pas trop vite, vous retrouvez l'étang du prince ici, et voilà la partie de la pointe de les, les forges du prince, je vais l'arrondir un petit peu comme ça, voilà. Et ce qui est en rouge, c'est ça va être la papeterie. Donc si vous avez encore en tête les deux photos de la papeterie euh, que je vous montrais, papeterie de la Hulpe et mont saint guibert et bien c'est ici qu'on va construire le bâtiment moderne, et vous voyez l'argumentaire de dire qu'il y a des bâtiments industriels, c'est ici qui étaient les anciens bâtiments qui vont être réhabilités. Si, vous voulez. si on prend la légende, vous voyez, les bâtiments de la papeterie sont ici, on voit où est la roue hydraulique. Alors je suis allé voir dimanche, un peu avant pour dimanche pour la promenade, donc on a bien le canal qui est toujours sous le premier pont, vous voyez. On a la chute d'eau et à un moment donné, il y a 5-6 ans, ça avait été refait et on pouvait vraiment voir la chute d'eau, il n'y avait plus la roue à eau dedans, mais elle était encore visible, maintenant c'est bouché, mais on est exactement là. Ce qui veut dire que le chemin qui passe maintenant ici, 
on passe là où est la papeterie. Il y a le vrai chemin passé à l'arrière de tout. Et je vais vous montrer tout à l'heure, si vous allez encore sur place, vous pouvez encore voir les éléments, hein, les, les, les restes de ruines. Il y a encore une cave, mais maintenant elle est même scellée. Il ne faudrait pas que l'on y descende. Donc il reste quelques éléments de euh, ce passé industriel. Alors, je réduis. Là, on revoit bien un autre détail du plan où il rappelle que ça va être la roue ici hydraulique qui va fonctionner là où je viens de vous le dire. Et voyez bien le dénivelé. Et euh, on pouvait évidemment euh, travailler sur l'eau, plus d'eau, plus moins d'eau, pour faire tourner une roue qui faisait 5 mètres de diamètre et une tonne 3. C'est Antoine qui donne ces renseignements-là pour la papeterie. Voilà un plan qui nous intéresse un peu plus, qui est toujours aux archives de l'État et qui nous permet de voir un peu ce bâtiment. Et si vous avez toujours à l'esprit les photos que je vous ai montrées des papeteries modernes de la Hulk et des autres, bien vous voyez que les bâtiments ici, regardez, sont assez proches, hein, avec des rangées de fenêtres, on a besoin de beaucoup de lumière, d'éclairage. On voit ici l'autre côté qui doit être tourné dans l'autre sens. Et on a un détail ici de ce qu'il y avait comme machinerie et comme partie dans cette papeterie. Vous voyez les ateliers de machines à vapeur étaient ici. Tout de suite dans la longueur, vous aviez euh, l'atelier de la, la machine en continu qui faisait le papier. Alors vous aviez ce qu'ils appellent des piles, Monsieur Antoine, donc des, des piles qui allaient euh, broyer euh, le chiffon. Donc ici, alors euh, il y a euh, en eux, vous voyez les caisses de blanchiment. Je vais vous lire les extraits, c'est des blanchiments au corps qui se faisaient. Et puis vous avez des regards, vous avez des parties où les femmes euh, travaillaient, vous aviez des ateliers de stockage, vous aviez évidemment euh, des ateliers d'emballage, les trois menuisiers qui travaillaient constamment là pour préparer les caisses, puisque tout était envoyé dans les caisses, qui devaient préparer et réparer aussi les charrois, parce qu'une euh, une industrie comme celle-là, moi je la compare, pour qu'on ait un comparatif, à la cellulose des Ardennes, mais déjà, euh, cellulose des Ardennes, 800 personnes, 200 personnes à l'époque, c'est une des plus grosses entreprises de la province de Luxembourg, la papeterie de l'année. Et donc 200 personnes qui travaillent là, mais par sous-traitance, des centaines de personnes qui vont travailler, évidemment pour amener le chiffon, et aussi pour aller reporter à la gare. Vous avez euh, notamment le fermier de la ferme du Pondois qui travaillait beaucoup pour eux. Donc vous voyez un petit peu le bâtiment, et voilà enfin ici, si ça veut bien passer, voilà, une vue où on a un peu plus de détails sur ce qu'était la papeterie. Alors, je, ici en agrandissant, je vois que c'est un X et je pense que le dessin a été fait par Xavier Antoine et pas par Édouard Antoine. Et si j'arrive à lire, c'est 1854. C'était chez Jean Muller que j'avais eu le dessin là, je l'avais fait faire à l'époque. Mais vous voyez, je perds un peu de netteté quand je faisais les photos à l'époque. Mais on a au moins une vue intéressante de ce que pouvaient être ces bâtiments de la papeterie. Si vous comparez avec le dessin que je vais vous montrer, on a l'impression que c'est un dessin un peu naïf, un croquis qui est là. Mais non, c'est extrêmement précis. Le dessin qui est là, si vous regardez de nouveau, vous voyez les fenêtres, j'ai compté les fenêtres, j'ai compté les portes, elles sont sur le dessin, je vous montre ici. Donc ce n'est pas euh, naïf, donc c'est vraiment la structure qu'on voyait de loin sur la première image que je vous ai montrée euh, du pont bois où on voyait là il y avait deux cheminées, puisqu'ils ont évidemment agrandi et modernisé la papeterie. Quand vous aviez une cheminée, vous la voyez ici, je la montre avec la main, euh, qui faisait une de 27 mètres de hauteur, une de 33. Donc si vous voulez avoir dans l'esprit, quand vous allez encore à la Syrie, à Sainte-Marie, il y a encore une cheminée qui alimente la Syrie, vous voyez, c'est des, des cheminées de ce type-là. Ici, ce sont des machines à vapeur, donc on nous dit que les machines à vapeur étaient ici, et vous voyez qu'ils viennent l'alimenter. Hein. Il a dessiné des petits personnages, avec à la fois du charbon, mais aussi du bois. Donc on importe ces matières-là, si le charbon coûte plus cher, ça vient aussi des problèmes, ça sera à un moment donné. Et vous voyez ici les anciens bâtiments qui ont été conservés. Alors ça c'est intéressant aussi parce que c'est le seul document qui nous montre ce que pouvaient être les forges à, à l'époque, hein, donc les, les anciens bâtiments, mais ça ce ne sont pas des bâtiments industriels. Vous avez ici hein, le bâtiment qui était celui du responsable, je ne dis pas directeur parce que directeur c'était M. Demers quand il y a eu les papeteries, mais c'était là où se trouvait M. Antoine, et vous aviez les bâtiments du commis et d'autres personnes, et puis ici il y avait même une grange qui était euh, désignée comme telle, et si je réduis un peu, je vous montre ça. Voilà, on voit un peu plus en détail ce bâtiment industriel. On voit le nombre de fenêtres. Donc c'était pour amener de la lumière. Ça travaille en continu, 24 heures sur 24. Donc c'est important. Même les, les dimanches et jours fériés, ils réduisaient un petit peu. 
euh, est terminé de 6 à 6, fermé un peu, mais c'était quelque chose qui était une vraie usine, comme on peut concevoir une usine, ceux qui ont été à ou autre chose, c'est une production continue. Donc, il y avait besoin d'un éclairage et ils ont installé aussi des gazomètres. Il y avait des membres des de délibérations de la communale de l'époque où ils ont installé, on peut rappeler l'éclairage si vous voulez. Donc, je vous remonte la photo du bâtiment, comme ça on a, on a vraiment l'impression qu'on est bien dans un bâtiment moderne. J'ai une description complète hein, de toutes ces pièces parce que dans, dans les documents d'Oubac, ils ont dû payer par exemple les plafonniers. Et les plafonniers disent, hein, ceux qui ont fait le plat, ceux qui ont fait tout, tout, toutes les constructions, ils disent ben, moi j'ai fait 18 mètres de façade par exemple. Donc on, on a une idée assez intéressante de ce que pouvait être la papeterie. Je vous lis deux, deux petits textes ici qui sont éclairants. Alors le premier, c'est le plus sympa, me paraît-il, c'est ce qu'on a retrouvé dans l'avenir du Luxembourg du 4 du 11 1937, écrit par Joseph Remich. Le nom ne vous dit peut-être rien si vous intéressez à l'histoire, mais Joseph Remich, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur l'histoire des forges et qui mélangeait euh, histoire et tourisme. Il a fait des publications euh, touristiques et euh, je ne sais pas quelle était sa fonction, s'il était instituteur ou pas, mais il se rappelait en 1937 qu'il était venu en 1883 avec un ami instituteur, se promener dans les bois, et qu'il était venu visiter la papeterie. Et lorsqu'il arrive, c'est le contremaître qu'il connaissait qui le prend en main et qui lui dit « Venez voir la papeterie ». Et voici une remise de chiffon, où les chiffonniers de la contrée déchargent des sacs de chiffon, matière première, sordide et misérable. Donc il faut bien se rendre compte qu'à 100%, à cette époque-là, c'est le chiffon. Si vous voulez voir un peu comment ça se fabrique, vous tapez sur Internet « Fontaine Vaucluse ». Dans le Vaucluse, il y a encore juste à côté de la grande source du Vaucluse, euh, moulin à, à papier, et vous voyez toutes les étapes de production, c'est bien plus clair que si je vous l'ai décrit. Dans une autre remise, les chiffons étaient purifiés et lavés à grand eau. Après cette opération, ils dégageaient une odeur de fraîcheur qu'ils n'avaient certainement pas auparavant. Plus loin, nous vîmes une grande cuve contenant des chiffons inondés. Ces chiffons devaient pourrir à moitié pour se ramollir. Puis ils étaient mis dans des grandes caisses où ils étaient soumis à l'action de lourds maillettes manœuvrées par une chute d'eau. Hein, vous voyez comment ça pouvait fonctionner. Ces pauvres chiffons étaient ainsi torturés jusqu'à ce qu'ils fussent réduits dans une pâte plus ou moins fine et assez mal propre encore. Après quoi, dans un autre local, on les blanchissait au chlore. On lavait soigneusement cette pâte et on la travaillait de nouveau dans une cuve jusqu'à ce qu'elle fût transformée en une crème fine et homogène. Puis, encollée avec de l'amidon, auquel on avait mêlé une certaine quantité de résine, elle sortait sous forme d'une longue bande de pâte, supportée par une bande plus large de flanelle. Enfin, elle passait sur une suite de cylindres en mouvement et chauffée à l'intérieur qui l'étendait, l'aplatissait et la séchait. À notre surprise, ce chiffon, la pâte était devenue, de, de chiffon, pardon, la pâte était devenue un immense rouleau de papier, beau, blanc et lisse. On le roulait, on le découpait en feuilles pour la livraison au commerce. Nous arrivâmes enfin dans la salle bien éclairée où une cinquantaine de jeunes filles manipulaient ce beau papier en chantant en chœur, tantôt des cantiques religieux, tantôt des chansons populaires. Voilà, c'est une description assez proche de la réalité. Il n'a pas, pas enjolivé. Alors depuis que j'ai publié la gazette ici, j'ai échangé avec Luc Leclerc que vous connaissez, c'est celui qui vient de faire un, un gros ouvrage sur le pont il m'avait demandé d'aller présenter, et à ce moment-là je lui avais dit « mais il y a des choses intéressantes sur la papeterie », et il me dit « mais je publierai aussi quelque chose », c'est ce qui m'avait encouragé à aller. Et alors on a échangé pendant quelques semaines, moi je lui ai échangé les documents que j'avais, et il m'a donné un document qui était intéressant, qui est sur trois pages, une description minutieuse de toute la papeterie. Je ne l'ai pas publié, je lui laisse euh, la, la, la primeur de le faire dans son ouvrage, mais en réalité, c'est un document qui a été fait par des notaires au moment où, on va en parler dans quelques instants, où Constant de Schmitt remet la papeterie dans euh, l'union des papeteries. Il va le remettre dans une société. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là Il faut faire un inventaire extrêmement précis de tout, outil par outil, machine par machine, parce que c'est son apport en capital. Je ne l'ai pas publié, si quelqu'un a mis la, la boulet, je peux vous la faire euh, circuler, mais je laisse la primeur à euh, pour le faire. Et puis alors, euh, on va en parler dans quelques instants d'un personnage important pour l'histoire de l'abbé, qui est Édouard Antoine, qui lui a écrit l'historique de la papeterie dans Émile Tandel. Et pendant cinq pages, il nous parle de la papeterie et décrit un petit peu aussi. Et là, je vous lis encore, euh, je pense que dans le temps, on peut continuer, oui. « Le lessivage du chiffon se faisait par un jet de vapeur dans une chaumière fixe. Et le premier blanchissement du chiffon, en demi pâte était fait au chlore gazeux, produit par l'acide muriatique et le manganèse. 
la seconde chute d'eau, à l'ancienne forge du convoi, donc là où elle restaura, quatre piles effilocheuses, ainsi que la pompe à élever de l'eau, étaient mues par une grande roue hydraulique de 3 mètres de diamètre sur 5 mètres de largeur. Cette roue était en bois de chêne avec arbre et fer forgé. L'autre roue, il l'a décrit, une roue hydraulique en fer et fonte de même force, cette dernière avait 5 mètres de diamètre, 3 mètres de largeur, divisée en trois rangs d'objets et recevant l'eau par le dessus. Cette énorme roue, d'un poids de 13 439 kg, avait comme force motrice l'eau, mais aussi la vapeur, soit alternativement, soit simultanément. Donc ce petit détail-là, vous comprenez bien qu'on a intérêt à avoir de l'énergie hydraulique, quand euh, ça vous permet de faire effectivement des économies, mais on a pallié le problème des 5 mois de chômage que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on y a ajouté la puissance de la machine à vapeur. Et donc les deux étaient complémentaires, et vous voyez à quel point vous pouvez avoir une industrie qui va travailler 24 heures sur 24, et pendant les 12 mois de l'année. Hein. C'était vraiment un progrès, donc dans les difficultés des forges, ici, euh, ce n'était plus le cas. Alors, si je reviens sur les petits bâtiments, parce que là j'ai des photos à, à vous montrer, donc vous voyez les trois bâtiments qui étaient anciens, on voit ici à l'avant, un passage d'écantation, vous avez entendu parler du chlore, vous verrez dedans dans la gazette, je dis qu'il a pollué en 1865 la rue, il y a eu des problèmes de pollution, puisque les eaux usées repartaient dans la rivière, et les propriétaires du château ont porté plainte à un moment donné. Je vais, je, il y a toute une série de documents que je mets in extenso, que vous pouvez lire. Euh, pour la petite histoire, c'était une bataille d'avocats. Hein, les avocats disaient même, euh, voilà, le seigneur du Châtelet, il a quand même été tiré au fusil des brochets, c'est la preuve qu'il y avait encore du poisson. Enfin, comme euh, les avocats peuvent déployer, évidemment, tout un argumentaire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la députation permanente a dit, non, non, on ne va pas arrêter l'usine, et on lui donne un bail de 30 ans parce qu'elle donne de l'emploi, c'est une des plus grosses entreprises de la province de Luxembourg, ça donne du boulot à 200 familles, on ne va pas l'arrêter, mais on va leur demander d'améliorer le passage des décantations. Un peu comme nous avons eu les queues ou la cellulose des Ardennes, rappelez-vous les odeurs, hein, c'est à peu près la même chose. Donc il a fallu quand même une plainte et le pouvoir politique qui essaie de concilier économique et écologique, si vous voulez. Donc le passage des décantation est là, et un peu quelques photos. Regardez de nouveau ici... Euh, une photo telle qu'on pouvait encore voir une partie des ruines au début du siècle. Donc vous la regardez, je la réduis pour que vous compreniez. Et regardez le dessin, c'est exact. Le nombre de fenêtres, l'emplacement des portes et tout. Donc le dessin de Xavier Antoine est fiable. Donc quand il montre, on n'a pas de photo de la papeterie en même, mais on voit bien, regardez, je passe là. Évidemment, il manque une partie de la toiture ici, mais si vous comptez les fenêtres, pour ceux qui regarderont dans la gazette, vous voyez que c'est ça. Et là, on a plusieurs documents qui nous montrent ce qui est encore visible au début du siècle. Les anciens, quand je faisais un pas d'altam, ont dit que ça avait été enlevé pour construire, euh, M. Vidard est là, Antoine, quelques maisons au-dessus de la rue Émile Baudot. Donc, on a été chercher lesquelles. Vous savez, la difficulté de ce que c'est qu'une carrière, quand vous avez un marteau et une barre à mine, là, les pierres sont faites, elles sont déjà taillées, donc on fait des carrelés, on va démonter ce qui est là avec l'autorisation, évidemment, et on construit des nouvelles maisons. Donc, il y a de la pierre, de la papeterie, ici, donc, au-dessus de la rue Émile Baudot. Et on voit, je ne sais pas qu'il y a de, de la parenté de la famille Antoine, M. Béchet. Donc on voit une partie de maison ici. On la voit encore un peu autre part. Attendez, j'essaie de la voir, j'en suis trop vite. Euh, ici, euh, Adrien Adam, qui a travaillé à l'hôtel Moubac, nous disait toujours, quand ils allaient aux états Moubac et qu'elle allait avec, que, que Mme Antoine disait, c'est dans cette maison-là que je suis né. Donc euh, on va voir la parenté, on va parler de M. Antoine maintenant. Donc vous voyez, bâtiment qui était là, et puis cette dernière photo, où on les voit, mais on voit ici qu'il y a encore deux bâtiments. Oui. Et évidemment, le photographe n'a pas élargi, mais là, ce serait, là, on ne les voit nulle part ailleurs. Hein. Il n'y a, a que ici à droite. Donc, oui, de la papeterie, on voit qu'il y a un grand bâtiment qui est fait. Maintenant, qui y travaillait et comment est-ce que ça fonctionnait Alors, il y a un abésien qu'on peut mettre à l'honneur, c'est vraiment ce que j'ai découvert en faisant ces recherches-là. C'est ici, c'est Édouard Antoine. Alors, Édouard Antoine, on le connaissait, ceux qui ont lu l'histoire de l'abbé, qui ont lu Dordain, qui ont lu toute euh, l'histoire des forges, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est très instruit. Il a d'ailleurs euh, été euh, secrétaire communal à la fin de sa vie. Donc, c'est lui qui a tenu euh, toute la, la partie administrative de la commune de l'abbé. Euh, c'est une famille qui est originaire de France. Hein. Et ce n'est pas n'importe quelle famille, puisqu'ils sont arrivés ici et euh, son père... Euh, les oncles ont travaillé au forge. Ils étaient à Finol, ils ont travaillé à la Trapperie, ils ont travaillé à Bologne, ils ont travaillé au Châtelet. Lui-même a travaillé au forge du Prince. 
Et euh, si vous connaissez les écrits de Jean-Claude Delay, tout, toute cette littérature intéressante sur les forges maintenant, eh bien, il nous dit le seul. Il nous a parlé des ouvriers, il nous a dit comment ils étaient habillés, comment ils mangeaient, comment ils travaillaient, c'est Édouard Antoine. Parce qu'évidemment, les forges, c'est toujours euh, les maîtres de forge, c'est toujours euh, la marquise du pont de les fasses, etc. Mais on ne s'est jamais beaucoup intéressé à ce que faisaient les ouvriers. Tandis que Édouard Antoine, dans sa synthèse, il en parle, il explique, et il nous parle pendant euh, trois ou quatre pages euh, de la papeterie. Alors quand je lis tout ce qu'il a fait, parce que pour moi c'est l'homme de la papeterie, il y avait un directeur au-dessus de lui à partir de 1857, quand euh, Constant Schmidt va devoir remettre euh, l'entreprise, et bien c'est lui qui tient à la fois le personnel, 200 personnes, c'est lui qui tient les registres, c'est lui qui doit se battre, j'ai mis comme un chiffonnier avec les fournisseurs. Euh, euh, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de psychologie, qui a beaucoup de bon sens, et qui est capable de gérer des choses. Hein. Donc de gérer à, à la fois des, des conflits, puisqu'il va en avoir, et aussi de, 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 de ménager. Et de nouveau, dans ces, ces courriers, on voit qu'il essaye d'expliquer aux gens qui n'habitent pas la province de Luxembourg, qui habitent Bruxelles, les spécificités de la province de Luxembourg. Alors, je vous donne un exemple. On va le comprendre maintenant avec euh, le, le problème de l'inflation sur le gaz et tout ça. Il va se retrouver confronté à un gros problème pour son entreprise. Il va se retrouver confronté au problème qu'avec la dynamique, la papeterie de la baie qui faisait... Euh, euh, une tonne de papier par jour, hein, donc 300 tonnes par an, va arriver à 1000 tonnes. Je vous donnerai quelques tonnes. Donc ça veut dire que ça a explosé, hein, puisqu'ils ont amélioré les techniques et tout ça, mais la base, qui est le chiffon, n'a pas explosé de cette manière-là. Donc il va y avoir une inflation sur les prix du chiffon, et il va se retrouver confronté à toute une série de problèmes, parce que lui, il doit garder son prix de production, puisque tout ça va partir à l'exportation. Et on va avoir euh, ce qu'on a connu aussi avec les métaux il y a quelques temps, quelques fournisseurs qui auront intérêt à ne pas fournir pour faire monter les prix. Il y a un fournisseur au grand duché qui va trouver tous les petits fournisseurs qui étaient à la papeterie et leur dit non, non, on ne livre pas, livrez chez moi, je vous donne un meilleur prix et moi je livrerai à la papeterie. Donc il allait être tributeur d'un seul tributaire, pardon, d'un seul fournisseur. Et donc lui, il va être assez rusé et il va écrire euh, justement à M. Demers, qui était le directeur à la Hulpe, euh, ce que je vais proposer, je vais aller proposer à chaque petit fournisseur de leur donner un peu plus d'argent, mais pour qu'ils nous fournissent directement pour ne pas subir cette espèce de concurrence et cette espèce d'inflation. Et il essaye de faire comprendre au directeur qu'on ne peut pas non plus faire des prix bas comme à Bruxelles, parce qu'on est en province de Luxembourg et qu'on dépend plus du marché. Et il dit en plus, la matière première qu'on nous amène est de meilleure qualité parce que dans les Ardennes, on a des vêtements plus chauds, on a une meilleure qualité. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est intéressant de ce côté-là. C'est aussi quelqu'un qui est euh, dans, la, dans la dynamique euh, de se dire « on va se perfectionner ». Donc le chiffon qui est entré à la base dans l'usine du Pondois ne va plus être ce qui va être toujours dans la, dans la fabrication au fil des ans. Ils vont trouver de nouvelles choses, ils vont amener de la paille, et ils vont aussi amener euh, ce qu'on connaît maintenant, la cellulose. Hein. Mais au moment où c'est les chiffons, il va veiller à ce que la qualité des chiffons soit importante. Les dames qui recevaient les chiffons, c'était surtout elles. La première opération, elles devaient enlever tous les boutons. Et s'il y a des anciens ici dans le village, ils allaient avoir cherché des tas de boutons euh, là-bas pour jouer. Et de mon garant, et de mon garant raconte, hein, quand j'étais gamin, on allait chercher des boutons là-bas parce qu'on jouait avec. Et à un moment donné, les gens de l'Abbé croyaient que c'était une fabrique de boutons, hein, parce que, voilà, oui, on a fabriqué des boutons là-bas, mais pas. Et donc, c'est quelqu'un qui euh, va euh, être très attentif à ça. Alors, c'est une hypothèse, mais je vous jure qu'elle est étayée, puisque j'ai pu lire euh, tout, euh, tout ce qu'il avait écrit. Et donc, on a eu depuis, euh, grâce à M. Béchet aussi, des lettres qu'il avait écrites quand il était à Paris. Et on retrouve ce caractère-là. Hein. Il est à Paris, il va voir l'exposition universelle, il est émerveillé, il renvoie dans un courrier que vous m'avez transmis, et il dit on n'a jamais vu des merveilles comme ça, il faut venir à Paris, il faut voir cette ville-là. On va attendre que la sonnerie s'arrête. Oui. Il faut aller voir cette ville, et imaginez bien Paris à cette époque-là, c'est la ville par excellence de cette pensée euh, qui est libertaire à la fois économiquement et politiquement, le boulevard Haussmann, la grande exposition. Il revient enchanté avec ça, et dans le petit courrier qu'il envoie, où c'est son frère qui est là, il dit « Pendant que je ne suis pas là, surveille quand même bien les ouvriers et évite une boîte à vous, parce que le directeur, si jamais il vient, il n'aime pas ça. » Même quand il est à Paris, il parle de ces choses-là. Alors, j'ai eu la chance, ce sont des toutes petites photos comme ça, de, je les avais faites euh, du temps de Louis Maubac, et je les ai fait refaire parce que j'ai un meilleur appareil maintenant. On le voit aussi à trois âges. Hein. 
Et vous voyez comme c'est euh, quand une famille est conservatrice, papa a 34 ans, là il est un peu plus jeune, et on le voit à la fin de sa carrière quand il était ici euh, secrétaire communal. La papeterie a arrêté en 1884, il a été secrétaire communal jusqu'en 1902, j'ai les dates quelque part, et il est décédé en 1902. Luc Leclerc a retrouvé les jeunes petites notes de sa biographie que j'ai publiées. Alors on le voit avec son épouse, une dame courtois, Elisabeth Courtois. Oui, il est important de regarder les, les photos de famille, c'est très ancien, hein, c'est 19e, hein. un peu comme ça que tu m'as mis, il y a des photos qui datent de 1880, 1850, elles sont beaucoup plus rares. Il a eu trois enfants et euh, la famille Maubach, en tout cas euh, Louis et son fils, ont gardé aussi les souvenirs mortuaires. Et donc, vous voyez son épouse, Marie-Elisabeth euh, Courtois, épouse de Édouard Courtois, décédée à Bélanoz, le 11 juillet 1881, à l'âge de 55 ans. Et nous avons aussi celui d'Édouard Xavier Antoine, donc pieusement décédé le 17 juillet 1902, dans sa 78e année. Il était rentré à l'époque, c'est le terme qu'on donnait. Et voilà. Merci de, de me l'avoir transmis, j'ai même la traduction, et on voit son écriture, et c'est dans ces lettres-là où il signale qu'il va voir l'exposition et s'enthousiasme pour le progrès. Je pense qu'il devait faire un très beau tandem avec Constant d'Auschwitz, et c'est pour ça que Constant d'Auschwitz l'a conservé. Il a, Constant d'Auschwitz, je ne l'ai pas dit, mais il a laissé tourner un peu les forges pendant 3-4 années, de 46 à 50, et puis il terminait, mais Édouard Antoine devait déjà être à son service assez rapidement. Alors encore un autre document, puisqu'on parle de des personnes qui travaillaient, et bien pas qu'Edouard Antoine, et la photo de famille nous permet de reconnaître, regardez Edouard Antoine ici, alors je ne sais pas qui est le personnage à côté, est-ce que c'est un des directeurs de la papeterie, parce que vous voyez, il est un peu sur le côté, il est, il est habillé en habit de ville, ici, il y en a trois, il y a peut-être un, un, un des fils aussi d'Edouard de Antoine qui travaillait là, ou son frère, euh, mais c'est intéressant, alors ce n'est pas tous les ouvriers de la papeterie, puisqu'il y en a eu jusque 200, mais ça nous permet de voir des visages dont une grande partie d'Alésiens hein, qui étaient là. Et donc vous voyez effectivement des hommes hein, qui sont là. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de femmes et aussi des enfants. Là on a retrouvé des témoignages, même Édouard Antoine n'en parle, je vais vous les lire. Donc ce qui nous permet aussi de comprendre pourquoi on a donné le nom de Constant d'Auschwitz à une rue d'ouvriers, la rigole à AB. Hein. C'est là où il recrutait la majeure partie de son personnel. Donc, voilà ce que hein, Edouard Antoine dit que j'ai témoignage d'une femme qui a travaillé là. La, pat- la papeterie occupait jusqu'à 200 ouvriers, hommes, femmes et jeunes gens de 12 à 15 ans, à peu près moitié de chaque sexe. Donc, la photo est à peu près équilibrée. Le travail était payé soit à la tâche, soit à la journée, selon le genre d'ouvrage à exécuter. La journée ou nuit consistait en 12 heures de travail. Rien d'un normal, hein. c'était vraiment le temps de travail à peu près partout dans les usines. Hein. Sauf le temps de deux repas faits à l'usine, elle était rétribuée par le salaire suivant, donc vous allez faire des bons, mesdames, euh, pour les hommes de 2 francs jusqu'à 5 francs suivant le genre de travail, pour les femmes de 75 centimes à 1 franc 50 selon capacité. Pour les jeunes gens, de 60 à 75 centimes. Les femmes ne travaillaient jamais que le jour jusqu'à 7 heures. L'usine marchait nuit et jour, excepté les dimanches et fêtes de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Une caisse de secours, ça c'est intéressant, était établie en faveur des ouvriers et des ouvrières de l'établissement. En cas de maladie ou de blessure reçue à la papeterie, les visites du médecin et les médicaments leur étaient fournis gratuitement. De plus, il leur était alloué une indemnité de temps par jour pendant leur indisposition, indemnité représentant la moitié de leur salaire respectif. Pour alimenter cette caisse, donc c'est le début, c'est une mutualisation, hein, mais c'est le début de la sécurité sociale, sauf qu'ici c'est privé. Hein. Pour alimenter cette caisse, on retenait aux ouvriers et aux ouvrières de 1 à 2,5% sur leur salaire, suivant la situation de la caisse du moment. L'usine ajoutait toujours l'équivalent de la moitié de la somme retenue. Le produit des amendes infligées aux ouvriers et aux ouvrières était versé également dans cette caisse. Les jeunes gens de 12 à 15 ans, peu stables à l'usine, ne participaient pas à cette institution. La main d'œuvre payée aux ouvriers et aux employés avait atteint annuellement un maximum de 100 000 francs. Réparti à peu près comme suit, 50 000 francs pour aller la neuf, 50 000 francs pour rendre ça à réinsert. Quand on sait qu'il y a 200 ouvriers, ça nous permet de dispatcher les ouvriers. Donc une partie, admettons 50 sur réinsert, 50 sur rendre ça. Mais on voit que c'était une entreprise extrêmement importante. Donc si vous commencez à imaginer physiquement ce qu'était la papeterie, un grand bâtiment avec beaucoup de, de travail à l'intérieur, un travail en continu, si vous avez retenu ce que je vous ai dit pour les forges, ici on est sur une usine à forte plus-value. 
puisqu'on c'est presque du recyclage, on part de déchets, des vêtements qu'on jette, on les amène, on les reprend, on les remet dans un circuit et on en sort du papier qui a une belle qualité et qu'on va pouvoir exporter dans le monde entier. C'est ça qui est de particulier à la papeterie, je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été reconnue pour ça, puisqu'elle est portée, exportée aux États-Unis, aux Indes euh, anglaises, dans plusieurs pays d'Europe. Il y avait évidemment des imprimeurs à Rouen qui en achetaient, des imprimeurs à, à Bruxelles, mais les quantités vont être à un moment donné astronomiques, puisque de 300 tonnes de papier au tout début, on va passer à 1000 tonnes de papier qui vont à la gare. Donc vous vous rendez compte de cette espèce de charroi incessant de papier emballé, et on, on va voir ce papier-là. L'usine, à un moment donné, c'est pour ça que Rémi, je parle de beau papier blanc, va se spécialiser dans le papier d'écriture, on appelle ça. Et c'est ce qui va faire la renommée de cette papeterie de AB, et qui va faire qu'on va la racheter partout. Elle va avoir des difficultés. La guerre de sécession aux États-Unis va casser le marché. Et à un moment donné, il va falloir trouver l'autre débouché. Hein. Donc, je ne dis pas que ça a été tout rose. Il y a eu un incendie aussi. Elle aurait pu y passer, mais heureusement, c'était un seul magasin. Tous les détails sont dans la gavette. Encore une petite, puisque ça nous permet de faire un rapport avec notre histoire personnelle, avec l'histoire des gens de la paix, avec les ouvriers. Et ici, c'est une centenaire qui a été fêtée en 1922 et qui a travaillé à la papeterie. Regardez ce qu'elle nous raconte dans un témoignage paru dans l'avenir de Luxembourg. Elle s'appelle Catherine Bettendorf. À 30 ans, Catherine épousa un veuf qui s'appelait Gilles Nemers, chargé de cinq enfants. Ils vinrent se fixer à Nouvressard vers 1850. Les ans, c'était loin de régner au foyer. Le père gagnait un salaire quotidien de 60 à 70 centimes comme journalier. Le journalier, à l'époque, c'est celui qui met sa puissance de bras, sa force de bras, au service des cultivateurs. C'est celui qui a la terre, hein, qui a la, les, les moyens et l'argent. Le journalier gagne très peu. La tuberculose le rendit incapable de travailler. Dans cette situation critique, au lieu de recourir à la charité publique, la mère prit l'héroïque décision d'aller travailler à la papeterie du Pongois, à une lieue de nos brossards, pour gagner de quoi nourrir la famille. Pendant deux longues années, elle sera sur pied tous les matins à 4 heures, préparera aussi le nécessaire pour la journée, mettra son ménage en ordre, en ordre puis vaillamment, se mettra en route par tous les temps pour être à son poste à 6 heures et ne le quitter qu'à 6 heures du soir, parfois à 8 heures, plus pour faire la route pour revenir. Elle accomplit cette tâche sans faillir jusqu'à la mort de son mari. Cédant alors aux instances pressantes de ses deux enfants aînés, âgés de 12 et 13 ans, elle leur laisse apprendre le chemin de la papeterie à sa place, se contentant d'aller faire les journées à nos La bonne vieille Catherine évoque volontiers avec émotion la scène qu'elle n'avait jamais oubliée du retour de ses deux garçons avec la paye de leur caserne. Sur la vieille table en chaîne, ils étalèrent devant leur mère émerveillée une poignée de pièces blanches, cinq enfants. Elle pleura. Jamais son pauvre mari n'avait pu lui rapporter ce qu'elle appelle une telle fortune. Et le journaliste termine en disant « Catherine Bettendorf coula dès lors des jours heureux, la misère était chassée du logis ». Alors évidemment, il y a un style un peu particulier, la misère chassée du logis, quand on est ouvrier, bon, on n'est pas, pas des, des bons joies. Mais vous voyez à quel point aussi le fait d'avoir une entreprise a un intérêt pour les ouvriers. Les ouvriers gagnent mieux leur vie que les journalistes. Appelez-vous notre petite réunion à Badalta avec Mme Geyser qui disait oh, « on travaillait à la rigole, là, on n'était pas si pauvre ça, on ne demandait pas ». Donc, euh, même si les maisons de la rigole sont des maisons ouvrières par rapport au dessus des villages, ils avaient quand même un confort et ils avaient des débouchés. Et quand on lit ce qui était très particulier que l'on n'a plus après AB, c'est que la papeterie leur permettait d'être proche de leur lieu de travail. Hein. Vous voyez, si vous travaillez autre part, c'est une demi-heure de route maintenant que ces embouteillages et tout ça. Et ils revenaient aussi dans leur maison. Certains revenaient le temps de midi euh, remanger ou casser la croûte, pas tous. Et ils avaient la possibilité aussi d'avoir un petit lopin de terre. Donc ça leur permettait d'améliorer leur quotidien. Et on comprend mieux pourquoi on a fait la rue Mille, euh, la rue, pas une rue, la rue Constant Schmidt. Hein. C'était vraiment pour le remercier par rapport à ce qu'il avait fait. Alors, on va voir maintenant, et j'espère que je ne suis pas trop long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette fameuse papeterie, mais maintenant que nous avons répondu aux questions qui y travaillaient, quel était l'état des bâtiments, j'ai bah, avoir le plaisir d'en parler un peu de la production. Qu'est-ce qu'on y fabriquait Donc, Je vous ai déjà donné toute une série d'informations, et voilà la, la mine d'or, entre guillemets, qui a été conservée dans la famille Bobac, et que Laurent conserve précieusement, je les ai vus dans le grenier, ils sont toujours là. Donc c'est toute une série de registres, et regardez l'écriture et le soi, donc quand on parle des lois en toi, mais qu'on dit que c'est quelqu'un de cultivé, qui sait bien écrire, etc., je ne vous mens pas, on voit ici que c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui est tenu. Quand il y a eu l'incendie de la papeterie en 1864, il a dû produire aux assurances, et comme la tenue de la comptabilité et des inventaires étaient parfaites, les assurances ont fonctionné, ils n'ont rien perdu. Hein. Vous voyez la qualité d'un employé 
comme elle est importante. Alors, ces registres, il y a plusieurs choses. Je me suis amusé à, à, en, à en photographier quelques-uns, parce qu'ici, c'est de l'achat d'os. Vous voyez, là, quand vous demandez ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, donc ils achètent de, de, des os aux, aux gens de la, de la région, et vous voyez qu'il y a beaucoup de noms de AD, je vais agrandir un petit peu. Donc on voit des os, des watelets, des campen, des jaquets, des bouteilles, des lebruns, euh, mousti, des rais, c'est famille avec moi, c'est la parole, donc ma nièce qui fait la recherche a retrouvé qu'il a travaillé à la papeterie aussi. Bernard, Dupont, Grévy, Simon, Warren, Thierry, Obchet. Donc on voit bien que la population de l'abbé, même si elle n'y travaille pas, en bénéficie indirectement. Et c'est de la vente d'os, on fait encore du recyclage, ça c'est terminé à la mode maintenant. Mais les eaux étaient transformées en gélatine, et la gélatine euh, servait de liant hein, pour euh, les, les papiers dans les étapes de travail. Alors qu'est-ce qu'on produisait Je vous donne un inventaire complet de ce que j'ai trouvé dans la gazette. 41 sortes de papier avec des échantillons qui ont été gardés par M. Moubac. Donc c'est vraiment des documents euh, intéressants, parce qu'on peut le toucher. Moi j'étais imprimeur à l'époque, donc j'aimais bien aller euh, tripoter un peu euh, ces papiers-là. Et vous allez voir qu'on peut même deviner la texture. Regardez, voilà, des essais qu'ils avaient fait avec de la paille. Vous voyez, c'est inscrit, hein, c'est dans les grands registres. Papier numéro, c'était numéroté, 36, paille et double proportion, 70-40. En voilà un autre qui s'appelle gris, lénage. J'espère que je ne vais pas trop vite, parce qu'il y a le temps, mais vous voyez à peu près les textures, quoi. Et on voit bien que ce n'est pas comparable à, au papier d'édition qu'on peut avoir maintenant. On voit la texture qui était dedans, les papiers de chiffon, euh, on en fabrique encore maintenant. Hein. C'est des, des papiers sur lesquels on aime bien calligraphier et tout ça. Donc, en voilà d'autres qui ressemblent un peu plus à ce qu'on avait. Ils ont fait beaucoup de papiers à fiche. Ils ont aussi des papiers peints. Mais ils se sont vraiment concentrés et spécialisés à un moment. Donc, papier pour affiche. Il y avait des couleurs différentes, du blanc, du bleu, du gris. Euh, vous voyez, gros lot ici pour tenture. Et vous avez, chaque fois, je n'ai pas photographié la page complète, je préférais avoir un zoom sur le papier, parce que c'est un tout petit échantillon comme ça, mais vous aviez des dates, vous voyez, maintenant c'était tenu, hein, 2500 expédiés, 2300 à tel endroit, le nom sont faits, et il y avait beaucoup d'expéditions sur Bruxelles où il y avait des grossistes, et puis tout partait vers le port d'Anvers. Hein. Donc dès le moment où vous aviez la ligne de chemin de fer, ils étaient euh, sauvés en partie. Encore un autre papier, mais je ne vais pas... On voit encore là où on voit la texture, rouleau pour tenture, vous voyez, paille et chiffon. Alors quand on a dit tout ça, puisqu'on arrive tout doucement au bout de notre réunion, on peut se demander, ben, puisque tout va bien, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de papeterie Constant Auschwitz, je vous ai dit, il a eu la poule aux œufs d'or, où on lui disait 300 000 francs d'investissement, pas de problème, je vais avoir 75 000, il se lance à fond, il fait des emprunts. Et le premier emprunt de 300 000 est vite absorbé. Il le dit lui-même, il a écrit alors, mon cher Ferdinand Nothomb n'est pas là, mais la famille Nothomb avait essayé de faire une exposition il y a des années au centre de rencontre sur Constant d'Auschwitz, pour l'importance de ce que je vous ai dit. Et la famille d'Auschwitz était très réticente à le faire et ils n'avaient pas laissé venir dans leurs archives. Depuis, certaines personnes ont été dans les archives de la famille d'Auschwitz et ils ont compris pourquoi, puisque Constant d'Auschwitz s'est ruiné en sept ans. Il a absorbé tout le capital de la famille, et je vais vous lire ce extrait euh, là. Et donc la famille ne voulait pas, mais Constant d'Auschwitz s'est excusé auprès de sa famille, et il a écrit « Pourquoi je me suis ruiné au combat ?» Donc il vous en publie euh, des, des extraits, si vous tapez sur internet, euh, « Constant d'Auschwitz ou Marwin et la papeterie du combat », vous pouvez lire tout ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Donc confiant dans ce que, leur avait dit, euh, de ce que lui avaient dit euh, les trois euh, les ingénieurs, il se lance, il met 300 000, mais ça ne va pas comme il veut. Et tout de suite, les ingénieurs avaient fait un dé à défaut. Ils disaient, par exemple, la machine à vapeur coûte 1000 francs. Et elle coûte 1000 francs à Bruxelles. Et pour la faire venir, avant qu'il n'y ait le chemin de fer à B, ça lui a fait déjà énormément de surcoûts. Donc pour construire la papeterie, puisqu'ils n'ont pas pris les coûts de transport en compte, ça a déjà commencé à monter. Donc de 300 000, il a commencé à devoir réemprunter. Pas de problème pour réemprunter à ce moment-là. Mais il avait encore des machines qui ne fonctionnaient pas. Il a fallu rechanger les machines à un moment donné. Donc si vous voulez, Constant d'Auschwitz, qu'est-ce qu'il a fait Il va essuyer les plâtres de la papeterie sur les quelques années au début où il était. Le chemin de fer n'existe pas. Euh, il commence à s'endetter et il le dit à un moment donné, je vais avoir 800 000 francs de dette. Donc je vous lis, il y a des parties qui sont touchantes, vous verrez un petit peu, qui dit qu'il vit sur un petit train, que sa femme n'achète pas des habits, qu'il ne sort plus, qu'il ne va pas dans les cafés, qu'il ne va pas dans les cercles d'hommes, qu'il appelait à l'époque, parce qu'il veut absolument garder la tête haute et ne pas dire qu'il est en faillite. 
Voilà ce qu'il écrit. « Quand l'usine fut entièrement achevée et montée, on devait croire qu'on allait enfin recueillir le fruit de tant de peines et sacrifices en touchant les 75 000 francs de bénéfices annuels promis. Bien loin de là. Ce fut au contraire le moment des pertes les plus considérables. Les pertes dans les commencements furent énormes. On faisait espérer les meilleurs résultats et en effet les pertes diminuèrent. Mais les embarras devinrent extrêmes et en 1857, je me trouvais en présence d'une dette de 800 000 francs. Voilà donc quelles furent les conséquences déplorables de la création d'une papeterie au Pondois. En dix années, cette papeterie avait dévoré mes revenus. Le produit de la vente de deux fermes que mon cousin, l'ermite de Rengstein, avait eu la bonté d'aliéner pour me venir en aide, et elle me laissait encore accabler d'une dette de 800 000 francs. Et il termine, vous allez voir, c'est très touchant, c'est là un nouvel exemple de l'immense danger pour un particulier de se lancer dans la grande industrie et d'accorder trop de confiance aux devis et au rapport des ingénieurs. Il avait chanté donc cet esprit de progrès où il croyait un peu tout, qui est d'un côté naïf, on voit qu'il a, euh, a eu un problème. Mais je vous ai dit que c'était quelqu'un d'intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir Eh bien, il va proposer de créer une société. Il va aller trouver les sociétés de papeterie qui existaient, dont je vous ai montré les photos, à la Hulpe, à Libal, à Gatstuk, que j'oublie là, et euh, il va leur dire, si on crée une grande société de papeterie, il a toujours l'aura, on ne sait pas qu'il en fait. Il ne le dit pas, il n'ose pas le signaler. C'est pour ça qu'il continue à s'endetter. Il aurait pu arrêter tout, mais il veut déclarer faillite, il ne veut pas le faire. Donc il dit, on va faire une grande société, et euh, moi, mon apport, ben, c'est les usines de AB, donc la papeterie. Il n'amène pas de cash, il amène euh, des bâtiments. C'est pour ça que euh, c'est très amusant, quand on fait de l'histoire, on arrive à des recoupements. Et je vous disais, Luc de Clerc, il a retrouvé un papier qui était dans le Hainaut, dans notaire de Bruxelles, qui a fait une description de la papeterie. Et bien cette description-là, c'est l'apport en nature, si vous voulez, que Dorschmidt va faire. Il le fait, mais ça ne le sauve pas, puisqu'il le dit lui-même, les actions, c'est du bon. Ça ne repose sur rien. Il va devoir payer ses dettes. Hein. Et donc, à partir de 1857, c'est plus lui qui a la papeterie, c'est un, un trust, si vous voulez, c'est un consortium de papetiers, et eux vont amener les moyens. Ils vont développer. Quand il va y avoir des problèmes du chiffon, ils vont trouver des solutions, et ils vont installer une usine à poisson à tuber. Une usine à poisson à tuber qui va commencer à développer la, le brevet de la cellulose. Hein. Donc on va essayer, pendant quelques années, d'amener ça à B et de faire que ça va euh, fonctionner. Mais ce qui va tuer AB, c'est de nouveau la distance. Quand je vous expliquais toujours le problème qu'on peut avoir, parce que le papier qui était fabriqué à B et qui devait être renvoyé comme les autres dans les usines qui se trouvaient dans le bras bord, eh bien il fallait payer le chemin de fer. Et là aussi, Antoine disait toujours, je vais essayer d'avoir les mêmes prix que les Français, parce que les Français qui amenaient du papier en Belgique avaient un meilleur tarif au niveau du chemin de fer. Alors on voit qu'il écrit des lettres et qu'il demande à la députation permanente « Aidez-nous pour qu'on ait le même tarif et que ça ne nous coûte pas trop cher » parce que ça pénalise la province de Luxembourg d'avoir un tarif plus cher que euh, les, les Français. Évidemment, c'était une politique de, par la SNCB, mais de la, du rail à l'époque, qui se disait « Jamais de, sur notre territoire des produits, on gagne un petit peu en chemin de fer, mais je les fais moins cher pour les Français. » Et donc, à un moment donné, et on, on va en terminer tout doucement là, euh, la papeterie est arrêtée et il regroupe tout directement euh, sur les papeteries qui sont dans le Brabant et qui vont continuer à tourner. Il y a encore un terminus, hein, des grosses papeteries qui sont toujours là. Et je ne vais pas dire qu'elles ont une origine AB, mais elles ont des liens AB. Et alors Constant d'Auschwitz, le pauvre Constant d'Auschwitz, qui explique que sa femme n'achetait plus de, de vêtements et qu'ils avaient un train de vie, mais qui devait quand même le maintenir, parce qu'il fallait sauver les apparences. Il avait plein, vous lirez dans sa biographie, il, il était dans le canal de Suez, il travaillait dans les chemins de fer un peu partout, il était administrateur dans une série de choses, donc il ne pouvait pas perdre la face. Il s'est embêté complètement, il a vendu les biens de son cousin, là. il a capté l'héritage de son cousin, pour ça que dans la famille c'est un peu compliqué, il a mis au nom de son fils pour ne pas se faire saisir, mais comme il avait hypothéqué le pourvoi, en vivant son pourvoi, et voilà la fin de l'histoire, si je retrouve... J'ai le texte de la vente quelque part, s'il n'est pas là, il autre part. Donc on vend le pont d'oie. Bon, ça c'est 1846, c'est ici, voilà. C'est le notaire, ici, en 1873. Donc, vous voyez, la, la papeterie fonctionne encore jusqu'en 1884, et le 18 août 1873, Maître Baudru vend le domaine, et on oblige la vente. Donc ça c'est quelque chose qui donne... Plus d'Abésien, moi je ne le savais pas non plus. Hein. On ne savait pas que ce monsieur-là s'était ruiné tellement il a bien caché les choses 
Et je ne suis pas sûr que M. Antoine soit au courant. En tout cas, il n'en parle nulle part. Il ne parle nulle part des difficultés financières. Je pense qu'il pouvait être dans la confidence ou le, le deviner. Mais euh, cette fameuse rue euh, constant vous voyez que c'est toute une histoire de notre village. Et j'en terminerai là. J'espère que je n'ai pas été dans même une heure vingt cinq presque. Mais merci de votre patience et de votre écoute. Oui. Bonne soirée. Mais s'il y a quelques questions de répondre, si ça vous a intéressé ou s'il y a un point que je n'ai pas assez développé, déjà assez dense, je vous l'ai dit, un peu compliqué que la première, mais c'est une histoire qui est due. Pas de questions particulières Non, toi, tu racontes. J'ai tout raconté. Non, non, il y a plein de choses. Euh, et on...